Kalau kemarin tuh kan Bang Atan tambelan dah kirim video suasana Bang Kinang. Hari ini Bang Bidin dia kirim video suasana rumah Datuk Laksmana Raja di laut. Tapi ini rumah Datuk Laksmana Raja di lautnya kalau kalian mau lengkap nontonnya tuh klik link video yang ada di bawah. Nah, ini kan rumah Datuk Laksmana Raja di laut ya kan. Bang Bidin dia mau melanjutkan perjalanannya ke makam Datuk Laksmana Raja di lautnya. Jadi kalau kalian mau nengok suasana lengkapnya dan perjalanan sekaligus apa yang terjadi dengan Bang Bidin ini ketika dia mau ke rumah Datuk Laksmana Raja di laut nih kalian klik aja link videonya ada di bawah Assalamualaikum anak cucu numpang tengok-tengok jadi ini nama tempatnya nih di Bukit Batu guys dan ini adalah suasana rumah Datuk Laksmana Raja di laut di Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Indonesia Ketika sudah tahun 2021 Yang banyak ehem-ehem tak tahu ah Ini Bang Bidin dia nak pergi ke rumah Eh ke makam Datuk Laksmana Raja di Laut Jadi dia nak ajak kita tengok-tengok nih Suasana perkampungannya sama suasana makamnya Wih di sini guys tengok Ada rumah panggung cantik pak Tuh tapi udah ditinggalin orang ya kayaknya guys Tuh kan Rumah panggung kan Wah ini juga cantik nih Warna biru Ya kan Ada bunga-bunga kertas depan rumahnya Sini memang banyak kelapa-kelapa sawit guys Jadi kalau kalian tak tahu Datuk Laksmana Raja di Laut Datuk Laksmana Raja di Laut ini merupakan pembesar kerajaan Siak Yang semula bermukim di Bengkalis Kemudian memindahkan lokasi pemerintahannya ke Bukit Batu dalam sejarahnya, Datuk Laksmana merupakan keturunan Bugis, di mana Daing Tuagi, anak dari Sultan Wajo, yang kahwin dengan anak Datuk Bandar Bengkalis, Encik Mas, seorang perempuan yang berkuasa di Pulau Bengkalis. Daing Tuagi ketika menikahi Encik Mas telah berjanji untuk tidak memakai gelar bangsawan Bugis bagi keturunannya. Dari perkawinannya, ia mendapatkan seorang anak yang bernama Datuk Bandar Jamal tahun 1720 sampai tahun 1767 yang kelak menggantikan ibunya sebagai penguasa Bengkalis konon Datuk atau Encik Ibrahim disebut-sebut Datuk Laksmana Raja di Laut pertama yang berkuasa pada tahun 1767 sampai dengan 1807 ada empat Datuk memerintah di Bukit Batu Oh berarti ada empat nih guys Tiga penerusnya adalah Datuk Kamis Datuk Abdul Shaleh Dan Datuk Ali Akbar 1908 sampai 1928 Mereka digelari Datuk Laksmana 2 sampai Datuk Laksmana 4 Rumah Datuk Laksmana di Laut 4 Laksmana Ali Akbar terletak di desa Sukajadi Yang tadi lah tuh ya tak? Yang tadi kita tengok-tengok tuh Betul tak? Nah, ini ada jembatan kecil Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Bang Bidin pun dia baru pertama kali dia kesini guys Jadi dia kayak tak tahu jalan juga nih sebenarnya Wah ini ada makam-makam juga guys Masih banyak pohon-pohon di sini guys Pohon kelapa, pohon kelapa sawit Ah di sini Bang Bidin dia telajak Ah itu dia Itu masuk ke makam Datuk Laksmana Raja di lautnya Jadi dia telajak dia mundur sedikit Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok ah, nih. Apa nih tulisannya guys Makam Datuk Laksmana Raja di Laut 3 Oh ini berarti Iya berarti makam Datuk Laksmana Raja di Laut yang pertama itu Dia di Bengkalis guys Kata Bang Bidin dia di Bengkalis Betul tak Datuk Laksmana Raja di Laut yang pertama makamnya di Bengkalis Wih guys Suasananya Epic eh Suasananya tuh Epic eh Makamnya warna kuning guys Tuh Oh tapi udah Kurang terawat sih guys Makamnya nih ya tak Perlu perawatan Di sini juga ada makam-makam lain juga nih Ah tuh guys warna makamnya Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Jadi inilah Suasana makam Datuk Laksmana Raja di Laut yang ketiga Kurang 
perawatan sih guys makamnya tuh ya kan banyak yang dah roboh-roboh wah oh, ini makam datuknya guys warna kuning berarti makam datuk laksmana raja di laut yang pertamanya tuh dia di bengkalis tuh pagar-pagarnya banyak yang roboh-roboh guys sayang eh semoga segera diperbaiki lah tuh ya kan Ini Bang Widin datangnya di tahun 2021. Oh, ini banyak pokok-pokok bambu, guys. Harus ada perawatan sih. Makamnya banyak rusak tuh, ya kan? Pagar-pagarnya. Semoga diperbaiki lah. Supaya kalian tak bingung awak pun tak bingung di manakah letak makam Datuk Laksmana Raja di laut yang ketiga ini. Marilah kita tengok koordinatnya. Kalian gak apa-apa kan guys Yang nah, kalian lihat ini adalah Koordinat makam Datuk Laksmana Yang ketiga Tadi itu kita dari situ tuh guys Kita tengok-tengok situ tuh berarti Ya tak Nah rumah Datuk Laksmana nya tuh dia tak jauh dari sini Ya kan Kayaknya dari sini nih Ah, jadi ini rumah Datuk Laksmana yang tadi kan Terus Bang Widin lewat Terus dia ke makam Datuk Laksmana nya Ya kan Ini awak zoom out Biar kalian nampak Ah ini cukup tergambarkan lah Oh dia di sungai-sungai juga guys Nah dia ini di Bukit Batu tuh dia di depan Bengkalis Ah ini kota Bengkalis Di depan nih Cuman kalau kota Bengkalis kalian harus naik roro Dari Sepak Ning Ah tuh Cukup tergambarkan lah ya Ini awak zoom out lagi Biar kalian nampak Nah ini tergambarkan lah sudah Ini kan makam Datuk Laksmana Raja di laut Nah ini kota Dumai Ini kota Duri Ini pulau Rupat Bagan si api-api Ini awak geser lagi Siak si Indrapura Pekanbaru Bangkinang Oke okay? Nah yang di bawah ini Pelalawan Nah ini Pelalawan Oke okay? Ini awak geser lagi Ini Pasir Pangarayan Yang ini Selat Panjang Cukup tergambarkan lah eh di depannya ini Batu Pahat, Yongpeng, Muar, Melaka, Air Keruh. Nah ini laluan Selat Melaka. Jadi, dari makam Datuk Laksmana Raja di Laut ini, Bang Bidin tuh dia kirim video ke Tanjung Pinang. Karena posisi awak tuh di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ini Pulau Bintan. Jadi Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang itu dia masuk di Provinsi Kepri. Batam pun masuk di Provinsi Kepri. Nah ini Singapura Ini Johor, Malaysia Jadi di manakah wilayah Provinsi Riau? Nah yang ini, ini adalah wilayah Provinsi Riau Atau Riau Daratan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia beda Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya Di mana wilayah Provinsi Kepri? Nah ini wilayah Provinsi Kepri Provinsi Kepri itu 97% wilayahnya lautan Hanya 3% nya aja daratan di Provinsi Kepri itu ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan. Yang kita nak tengok-tengok adalah suasana makam Datuk Laksmana Raja di Laut yang ketiga. Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian tiga kali. Tiga kali aja, jangan banyak-banyak. Semoga ke depan makam Datuk Laksmananya dibenahin lah eh Supaya nggak kayak gitu Itu kayak dah mau roboh awak lihat guys Kesian Jadi Bang Bidin pun melanjutkan perjalanannya Wih banyak kebun-kebun di sini rupanya guys tuh Ya kan Ada pohon-pohon manggis Pohon durian Cantik sih sebenarnya ni Suasananya Awak suka Oh cuman kayaknya baru habis hujan guys eh Airnya tuh bergenang gitu Ada banyak genangan air Lalu ada rumah warga juga Nah ini Bang Bidin dia mau cari gerbang masuknya Gerbang masuk ofisialnya sebenarnya Karena Bang Bidin tuh di video sebelumnya Dia tidak masuk dari gerbang ofisialnya Ini dia nak cari di manakah letak gerbang masuk ofisialnya Nah ini dia lewat jembatan kecil tadi nih Iya tak? Ini ada rumah juga guys Ada rumah panggung Cantik tuh rumahnya Sebelah kanan warna hijau, ya kan? cantik kan? 
halamannya luas dan rumah-rumahnya nih tak ada pagar ya nggak pakai pagar guys jadi halamannya luas oh, ini juga cantik nih rumah panggungnya tuh ya kan cantik ya eh? suka kok suasana-suasana kayak gitu guys ini jalanannya ada aspal tapi tak besar-besar kali lah tapi mobil bisa masuk sih kecuali ke makam tadi kayak mobil tak bisa masuk ke makam tadi agak kecil jalanannya Oh ini suasana perkampungannya guys Mantap eh Jadi ini suasana Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Jadi Bukit Batu nih dia salah satu kecamatan dari Kabupaten Bengkalis Kalau Kabupaten Bengkalis tuh salah satu kabupaten dari Provinsi Riau 